ஹலோ யூ வேர்ஸ் ஐ மைக்லி இன்றைக்கி டென்த் மேக்ஸ் அல்ஜிப்ரால எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸோட செவன்த்து சம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஷின் பாருங்கள் பாரி நீட்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் அ ஒர்க் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யுவன் யூஸ் ஃப்ரெண்ட் யுவன் நீட்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் ஹவு லாங் வில் பி டேக் டு கம்ப்ளீட் இஃப் தே ஒர்க் டுகெதர் ஹவு லாங் வில் பி டேக் டு கம்ப்ளீட் இஃப் தே ஒர்க் டுகெதர் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா பாரி மட்டும் செய்கிறதுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸா யுவன் மட்டும் செய்கிறதுக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்யறதுக்கு எவ்வளோ ஆசை அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் இப்போ லெட் த ஒர்க் கம்ப்ளீட் டுகெதர் வந்து பி எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் நான் ஸோ இது இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ் ஒர்க் எக்ஸ் டைம் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ வந்து பாரி கம் பாரி ஒர்க் பண்ணுறது ஃபோர் ஹவர்ஸ் இல்லையா நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அப்படின்னும் போது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ணாங்கன்னா டைமிங் வந்து கம்மியாகும் இப்போ நான் மட்டுமே இந்த வேலை வேலையை செய்கிறேன் ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு எனக்கு ஒன் டே ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் கூட வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு என்ன ஆகிடும்னா நம்மளுக்கு அதை விட வந்து கம்மி மணி நேரம் ஆகும்ல இப்போ நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது நான் இந்த ஒரு நாளை விட கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே முடிச்சுப்பேன் ஏன்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்யும் போது இதுவே த்ரீ மெம்பர்ஸ் சேர்ந்து செய்கிறோம் அப்படின்னா இன்னமும் டைம் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாகிட்டே போகும் ஸோ நம்பர்ஸ் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக ஒர்க் டைமிங் கம்மியாகும் ஒரு ஒருத்தர் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா சீக்கிரம் முடிச்சிருவோம் அவ்வளோதானே அதனால் ஒர்க் டன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு பார்த்தாலே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் ப்ரப்போர்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் இது பையில் எழுதணும் ஸோ ஒர்க் டன் பை பாரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதணும் ஒர்க்கை கீழே எழுதணும் அதே மாதிரி யுவன் இல்லையா ஒர்க் டன் பை யுவன் எழுதிக்கோங்க இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்கிறதுனால ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸு இது வந்து ஒர்க் டனை நான் கீழே எழுதும் போது இந்த டுகெதர் ஒர்க் டனும் நான் என்ன எழுதணும்னா கீழே தான் எழுதணும் ஸோ இது ரெண்டுமே ஒர்க் டன் தான் ஃபோரும் ஒர்க் டன் தான் சிக்ஸும் ஒர்க் டன் தான் அதை கீழே எழுதுனால டுகெதர் ஒர்க் டனும் நான் என்ன பண்ணணும் கீழே தான் எழுதணும் இப்போ நம்ம எல்சியம் எடுத்துக்கலாம் இது அப்படியே டேரெக்டாக மேலே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதாவது நியூமரேட்டருக்கு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டினாமினேட்டர் ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் ஆகிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா 10 by 24 item is equal to 1 by x. இப்போ நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டூ ஃபைஸ் ஆர் டென் டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ டூ டூஸ் ஆர் ஃபோர் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபைவ் பை டுவெல் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் வருதா நம்மளுக்கு x தான் வேணும் x வேணும்னா எனக்கு இந்த x மேலே வரணும் அப்படி x மேலே வரணும்னா இங்கே ரெசி ப்ரோக்கலாக போடுறதா இருந்தால் இங்கேயும் நீங்கள் ரெசி ப்ரோக்கலாக போட்டுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் பை ஒன்று ரெசி ப்ரோக்கலாக எழுதினா எக்ஸ் பை ஒன் பை ஒன் எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை இங்கேயும் நீங்கள் ரெசி ப்ரோக்கலாக போட்டால் டுவெல் பை ஃபைவ் ஆகிடும் டுவெல் பை ஃபைவ் ஆர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம வந்து மிக்சர் ஃப்ராக்ஷனாக போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இம்ப்ராப்பரில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் மிக்சரில் போட்டுக்கலாம் ஃபைவ் டூஸ் ஆர் டென்னு ரிமைண்டர் டூ இது பார்த்தீங்கன்னா கோஷியன்ட் ரிமைண்டர் பை டிவைசர்னு எழுதணும் அப்படின்னா கோஷியன்ட் வந்து டூ ரிமைண்டரும் டூ பை டிவைசர் ஃபைவ் அவர்ஸ் ஸோ இதுதான் நீங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் எழுதும் போது த ஒர்க் டன் த கம்ப்ளீட் டு கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இட் டேக்ஸ் டூ டூ பை ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டுகெதர் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ